Okay, try naman kaya natin sa Panglao Island tayo mag-ikot-ikot uh, ngayon sa vlog na ito mga kaibigan. Ano? Let's go! Balik ulit tayo doon. Kasi nagpunta na tayo doon last time, di ba? Anong vlog nga yun? Nung, uh, wala lang. Uh, raw vlog pa din yata yun nung nagpunta tayo. Yun yung pinakaunang punta talaga natin ng Panglao Island mga kaibigan. So, welcome back! Welcome back dito sa ating channel. Uh, <laughs> ang PH Motor Thread Channel mga kaibigan. Kamusta kamusta yung lahat? Comment chat chat naman kayo. Mag-ingay naman kayo sa chat box ngayon mga kaibigan. So uh, ayan ayan nandito na yung uh, dito yung eskinita, eskina, eskinita. <laughs> eskina mga kaibigan. Magle-left turn lang tayo papunta sa Panglao Island. Tingnan natin kung uh, medyo traffic yung papuntang Baclayon ngayon mga kaibigan nung uh, nung uh, tinawid nga natin yung ano doon sa May CPG East Avenue. Medyo maraming ano. Kitang mukhang medyo matatagalan tayo dito. Ayun, let's go. Let's go mga kaibigan <laughs> May nag-giveaway Marami salamat sa iyo Kuya O ate O maging sino ka man <laughs> Okay Pagpunta na itong uh, Panglao Island Mga kaibigan Itong uh, sinusubay natin Itong binabaybay natin ito. Pagpunta itong uh, Dawis Bridge Ayun 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 So papasok na yung Dawis Bridge Ngayon mga kaibigan Magro-roll call ba tayo Teka nakakalimutan ko Nag-roll call ba tayo Sa mga daily vlog Daily vloggers <laughs> sa mga daily viewers natin kahapon mga kaibigan hindi ko alam kung nag-roll call tayo ano? uh, nakalimutan ko nag-roll call ba talaga tayo parang nag-roll call yata eh. so hindi mo na tayo mag-roll call sa vlog na to parang salit-salita lang natin pero gusto kong i-congratulate mga kaibigan ayun, welcome to Dawis hindi <laughs> ko napansin yun uh, gusto kong i-congratulate mga kaibigan si Master Dodong Sniper 150 o si Master Erinetz Junior Torres ayun uh, maraming salamat Master ha sa pag-share kasi umabot ng 12 sharer po tayo kahapon mga kaibigan tapos nagdraw tayo kaninang tanghali ano so every time ano sinusubukan ko po talaga or I'm doing my best na kinabukasan yan magdodraw kaagad tayo magla live tayo sa Facebook para magdraw ng mga winners mga kaibigan so ayun na nga kanina na, nakapag live pa naman tayo so hindi pa tayo masyadong busy talaga kasi hindi naman tayo nakaalis nga dun sa ano para mag shoot nga dun para sa partnership natin with BS1 Mototech mga kaibigan So hindi tayo nakapag-shoot Ibig sabihin nasa bahay lang tayo kasi inulan <laughs> Yung wither wither lang kasi yan eh Wither wither <laughs> So hindi, hindi tayo nakapag-shoot mga kaibigan Nasa bahay lang kaya yun nakapag-live tayo Nang uh, pag-draw natin ng mga winners Sa ating mga daily sharers ano? So ayun lang um, San nga ba yung lili ko dito sa ano sa pang Nasa ano? Nasa, nasa, nasa Panglao Island na talaga tayo mga kaibigan Siguro ano babaybayin lang natin yung Dawis. Ito 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 ito. Barangay Dawis yata to eh. I'm not sure. Panglao papunta yung airport dito naman yung. Ayun ayan, ito yung babaybayin natin ngayon. Try lang natin bahala kung saan to umabot mga kaibigan. <laughs> so, congratulations once again Master Dodong is Sniper 150 or si Aeronet Stories mga kaibigan. Siya yung napili sa pag-draw natin kaninang tanghali ng mga sharer po natin kahapon. Ayun. So ano pang iniintay nyo? Same drill lang din po ano? Same drill lang din po sa video ng ito Sa live premiere na to Habang pinapanood nyo itong video mismo Mga kaibigan habang naka live pa ito Or kaka live pa lang ano? uh, Or kaka public pa lang natin Ang video ng ito I-share nyo na kaagad I-share nyo na I-share nyo na kaagad mga kaibigan Para magkaroon kayo ng chance Na manalo ng 100 worth of Gcash Hina nga natin Walang clearance Ayun clear naman Let's go <laughs> Okay, so ayun, share-share lang mga kaibigan At uh, matatambay ulit ako sa inbox natin uh, Actually, kahapon hindi ako nakatambay sa inbox Para i-acknowledge yung mga nag-send ng entries ano? uh, Nangyari kasi mga kaibigan is, uh, Basta naging busy ako, preparation, pag-charge ng mga Nag-charge kasi ako ng mga gadgets ko Nagagamitin ko sana sa shoot today Supposed to be shoot today mga kaibigan ha? Ayun na nga, hindi natuloy kasi naulan Kaya hindi tayo nakapag-shoot ng... Uh, na ang vlog natin para sa BS1 mga kaibigan ano? so bukas na lang susubukan so, po natin bukas kailangan ko pa, ka pa din talaga ng... tinatanong ko kasi si ano, si Bisaya Rider mga kaibigan kung may ano ba siya may, uh, or alam ba niya paano magpalipad ng drone or uh, parang kapamilyar ba siya sa DSLR kasi siya sana hihiramin ko ng isang araw <laughs> babayaran ko na lang mga kaibigan ano? kasi parang uh, ano para nga doon sa shoot kasi kailangan ko talaga ng cameraman dito pahirapan mga kaibigan buti sana doon sa Cebu kasi pwede pwede siguro si ano, Master Mick Moto no? shoutout nga pala kay Master Mick Moto na nagagawi din minsan dito sa ating uh, Facebook, I mean sa Youtube channel po natin so shoutout shoutout sa iyo Master Mick 
At saka kay Rostom mga kaibigan Nakita ko nag-comment si Master Rostom Or Easy Rider mga kaibigan Dito sa ating uh, mga pinuput out na video Uy, naulan pala kanina dito Tingnan nyo yung daan, ang basa <laughs> So, in 18 kilometers Mararating na po natin daw eh, Di o ano mga kaibigan ng uh, sentro ng Panglao I'm not sure kung aabot ako dun Kasi mukhang inuulan dito uh, Pero dito sa part na to Parang tumila, kakatila lang yung ulan Hindi natin naabutan <laughs> Okay, okay, so once again, same drill mga kaibigan ha Share this video, screenshot nyo yung video na uh, Screenshot nyo yung uh, pag-share po ninyo Kaya regardless kung naka-public or naka-with friends Okay nga okay lang yan kasi magsisend naman kayo sa akin ng screenshot And then, iti-check ko yan sa inbox mga kaibigan At idodraw po natin yan ulit kung may oras tayo Kung naka... Kung ma, kung, kasi magsushoot tayo bukas Kung naka-uwi tayo ng maaga, magla-live tayo para sa pag-draw ng mga nag-send ng entries ano Ayun, so marami salamat mga kaibigan sa in advance. <laughs> marami salamat in advance sa pag-share. At yun na nga pag-uusapan pala natin sa video na to no, yung uh, Honda ADB 350. Ayun yung uh, balita na gusto kong i-share sa inyo mga kaibigan. So kayo mga kakarating pa lang dito at ito talaga yung pinunta dito sa video ano at uh, ayun yung marinig yung mga congrats congrats o yung mga shout out shout out natin special pag hindi kita viewers na daily talaga mga kaibigan ano na sila kasi yung mga typical na nagagalit sa akin kapag ang dami kong pasakali eh. <laughs> Ayun. So, Honda ADB 350 mga kaibigan, ano nga bang meron? Uh, kakakita lang po natin sa mga post lately sa mga tao ano na ang uh, Honda ADB 350 ni-reveal na nga talaga kung ano yung itsura niya mga kaibigan. Ni-reveal na ng Europe or Honda Europe Motorcycles. So, sila po yung nag-post na mga ano, sila po yung nag-post na mga larawan ng mga videos na mga trailer ba tawag doon <laughs> so nagpost po sila ng mga trailers regarding dyan at uh, yun po nakita natin sobrang ganda ng mga specs mga kaibigan isa-isahin po natin ngayon yan sa video na to kaso nga lang parang inuulan tayo <laughs> so ayun ano nga ba yung mga specs ng Honda ADB 350 mga kaibigan unahin natin sa makina ano, dito na sa vlog na ito talaga natin uh, hihimay-himayin yung mga specs so far sa mga nakuha natin na information mula sa uh, Honda Europe Motorcycles at uh, or Honda Motorcycles Europe ba yun? hindi <laughs> ko alam kung anong nauna dyan pero um, parang yan na yata yun Honda Motorcycles Europe ayun teka may uh, sumabit sa ano <laughs> may sumabit sa uh, ipin ko mga kaibigan <laughs> So ayun, uh, Honda ADB 350 mga kaibigan Specifically ay 300cc single cylinder At uh, anong tawag dito? SOHC yan mga kaibigan Tapos naka 4 bulbs na Unlike sa Honda ADB 150 na 2 bulbs lang no? So naka 4 bulbs na po ang kanyang um, nakababatang kapatid <laughs> Honda ADB 350 mga kaibigan <laughs> pa, 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 ano pa yung pumasok sa bibig ko? <laughs> okay, ah, nabulunan ako doon ah, na <laughs> Anong tawag dyan? Nabulunan, nabilaukan? Alam mo ang pagkakaiba nyo? <laughs> so ayan po yung makina, ano, once again, 330cc In particular yung kaniyang ano, ang uh, kaniyang um, uh, CC mga kaibigan Tapos single cylinder, SOHC Naka liquid gold, so ibig sabihin kulan pa din po yung nagpapalamig ng makina nyan And then just like Honda ADB 150, I, I mean unlike Honda ADB 150, naka 4 bulbs na po ito. Ayun. And then next po natin pag-uusapan mga kaibigan, CVT transmission, of course, automatic, matik yan. <laughs> Kasi yung uh, mga ano ng Honda ADB, pati yung XADB mga kaibigan, considered a scooter naman, or mga automatic, ano. Pero uh, sa ano ko, yung XADB may ano yun, parang uh, basta pwede kang mag, uh, mag mamili ng gear, ano. <laughs> So ayun ang mga kaibigan uh, sa X uh, X sa Honda ADB 350 ano tra, uh, automatic pa din 'yan. And then ano nga ba 'yun? Ano pa nga ba 'yun? Um, yung gulong, yung gulong pag-uusapan natin yung gulong mga kaibigan. Uh, 12070 yung harapan tapos uh, 15 inches po or uh, labing limang pulgada yung kaniyang laki or yung kaniyang diameter mga ay diameter ba? Oh, yung kaniyang diameter mga kaibigan ibig sabihin angat ng isang Uh, pulgada yan sa Honda ADB 150 at uh, ganun pa rin same setup sa Honda ADB 150 mga kaibigan niliitan nila medyo yung uh, likuran na gulong 140, 70, medyo mas malaki mas uh, malapad pero 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 mga kaibigan um, ang likuran na gulong niya ay 14 inches lang ayun so 14 inches lang mga kaibigan so parang pa ganun pa din siya or pa ganun Basta, mas angat pa din yung kanyang uh, manibela ano kumpara sa 
uh, iba parang uh, parang Honda ADB lang din na angat ng isang pulgada yung ano pero sa Honda ADB 150 kasi mga kaibigan uh, 14 lang yung harapan tapos at 13 naman yung gulong pero same setup no nakaangat pa din yung kanyang parang ano kasi parang upright yung kanyang posisyon ayun upright pala yung term <laughs> okay so matapos ang gulong mga kaibigan pag-usapan naman natin ngayon ng kanyang uh, Uh, fuel capacity of course expected yan na uh, dahil uh, 350cc na po itong motorsiklo itong Honda ADB 350 mga kaibigan uh, meron na po itong uh, 11.7 yata or 11.5 na litro basta somewhere 11 mga kaibigan ang kapasidad ng kanyang gasolina ano, unlike sa Honda ADB 150 na ano lang nasa ay liliko yata siya <laughs> nasa 8 lang mga kaibigan 8 liters lang na Uh, yung capacity ng kanyang fuel ng ano or tank capacity ng kanyang uh, gasolinahan so yan po yung si ADB 150 versus Honda ADB 350 mga kaibigan tapos pag-usapan naman natin ito yung pinaka-importante siguro uh, bigat bigat <laughs> gaano ba kabigat itong 350cc na to na 4 valves na ito ah uh, Angat po ito mga kaibigan ng mga 50 kilograms ano or 50 kilos kumpara sa Honda ADB 150. So kung uh, nung una nga nabibigatan na ako dito sa Honda ADB 150, paano pa kaya yung uh, uh, angat ng 50 kilograms mga kaibigan kasi itong Honda ADB 150 nasa 126 nasa 126 to 135 lang yung range nito depende kung naka-dry weight ba yan or uh, wet weight. Wet weight kasi mga kaibigan ibig sabihin nandoon na yung mga oils niya, yung kaniyang uh, gasolina pag na lahat yung mga oils or mga liquid na dapat natin ngayon yung wet weight na mga kaibigan yung ando na yung mga liquid oils yung kanyang gasolina uh, 135 ang or 136 130 somewhere 130 mga kaibigan kilograms ang Honda ADB 150 whereas ang ano naman ang uh, ay bakit ka huminto whereas ang Honda ADB 350 naman mga kaibigan ay uh, parang may liliko yata <laughs> Okay, okay. Liliko ba ito sila lahat? Okay. Alright. Diretso. Whereas ang Honda ADB 350 naman mga kaibigan ay 185 kilograms po ang kanyang uh, bigat. Ano? So, ibig sabihin, once again, angat siya ng 50 kilograms sa Honda ADB 150. So, itry nyo na ngayon. Kung may Honda ADB 150 kayo makita, itry nyo ang angkasan yan. <laughs> Tapos, i-assess nyo yung bigat. Imaginin nyo na lang na Dadag, dadagdagan mo pa yan ng 50 kilograms ano sa yan po yung bigat ng uh, Honda ADB 350 mga kaibigan although although hindi ka mahihirapan naman sa kanyang although uh, ito yung pinag ano uh, ito yung parang ano ko ito yung parang palaisipan sa akin baka siguro sa ano sa design ng seat ng Honda ADB 350 kasi uh, although angat ng isang pulgada mga kaibigan ang uh, Ang tawag dito, ang gulong ng Honda ADB 350 kasi both harapan at likod, angat ng isang pulgada uh, same seating height pa din naman daw ibig sabihin, uh, 795 mm kasi yung parang seating height niya no? uh, millimeters ba yun? Or basta 795 mm mga kaibigan ang seating height ni Honda ADB 350 which is the same na the same lang din sa Honda ADB 150 <laughs> So akalain mo yun, so ang, ang bigat na lang talaga yung iba balance balance mo dyan or adjustin adjustin mo dyan uh, Forget about yung uh, ano niya, yung height kasi same lang sila ni Honda ADB 150 So kung ADB 150 user ka, okay okay lang yan mga kaibigan, madaling makapag adjust Pero 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 ito yung pero mga kaibigan, ibig sabihin uh, pag-usapan natin yung wheel based ano Wheel based po ibig sabihin kung gaano ba kataas from wheel to wheel itong si ano Si ano kasi Honda ADB 150 mga kaibigan 1300 yang kanyang wheelbase ibig sabihin yung sukat ng kanyang uh, sa gitna ng harapang gulong papunta sa gitna ng likurang gulong mga kaibigan so yun po yung kanyang taas so 1300 mm tapos naman po ang Honda ADB 350 ay eto mas medyo mas mataas nga lang siya uh, kaya siguro ano nag, nagkaroon ng additional weight kasi medyo mataas na ito mga kaibigan ng konti sa Honda ADB 150 kasi 1500 plus somewhere somewhere that <laughs> numbers 1500 yung kaniyang wheel base mga kaibigan ibig sabihin uh, mas mataas siya kumpara sa Honda ADB 150 so mas medyo mas ma may kalakihan talaga itong motor na to kumpara sa Honda ADB 150 mga kaibigan 
Uh, ano pa ba yung mga pag-uusapan natin dapat? So, wheelbase, bigat, presyo. Wala, wala pa yata tayong presyo na nakukuha. So, para mga kaibigan, as of this posting ng video na to, wala pa po tayong nakakalap na estimated price. Pero panigurado, sabi ng mga, sabi, sabi ng mga eksperto mga kaibigan, ay, sabi-sabi ng mga eksperto. So, sabi-sabi ng mga eksperto mga kaibigan na uh, magiging uh, nasa somewhere, somewhere, no? Somewhere 300k or plus pa mga kaibigan kasi parang ita times 2 mo yung ano, presyo ng Honda ADB 150 din considering na naka 4 valves na ito mga kaibigan ha, apat na valvula na so parang may pagbabago talaga sa makina niya uh, bukod dun sa ano kasi given naman na yun bukod dun sa CC niya no so when it comes lang sa ano sa component ang kanyang makina mga kaibigan so 4 valves na po yung Honda ADB 350 expected talaga lalo pa dagdagan mo pa yan ng hype marami ka pang uh, wiwisikan wiwitikan marami ka pang uh, ang tawag dyan pipitikan ng mga ng mga extra curricular curricular charges <laughs> ibig sabihin magbabayad ka pa sa mga back end staff niyan para ma-reserve ka ng unit especially kagaya nung sa Honda ADB 150 mga kaibigan nung bagong bago ito ba diba? kung wala kang lagay na hindi lagay sa ano ha sa Bisaya <laughs> <laughs> Kung wala kang uh, ibibigay na lagay mga kaibigan <laughs> Hindi mare-reserve yung unit mo ano? Gayon, Ganon po yung uh, parang uh, ano, uh, palakaran na <laughs> Pag may mga bagong unit ng motor kagaya ng Honda ADB 350 mga kaibigan Ipagdasal na lang natin na hindi magiging kagaya no? Ano? <laughs> so ayun lang, ayun lang mga kaibigan uh, And then ano pa ba, ano pa ba? Andito na ba tayo sa, ano, sa, sa sentro talaga ng Panglao or wala pa? And then ano pa ba mga kaibigan yung uh, pag-uusapan Yun lang naman siguro presyo uh, Yung weight nya, yung bigat nya Ay ground clearance pala nakalimutan ko mga kaibigan Ground clearance uh, Ito yung pala isipan din sa akin Kung bakit medyo mas mababa itong uh, Siguro dahil na sa laki ng kanyang makina no? Hindi na siguro uh, Parang nasacrifice na din yung kanyang ground clearance Kasi kung ikukumpara mo kasi Honda ADB 150 mga kaibigan Versus Honda ADB 350 Mas madaling sumabit Especially pag ino offroad offroad mo Tapos may maraming mga ganyan oh, Yung mga batong nakausli sa dadaanan mo Mas mabilis po sumabit Sa mga batong nakausli Itong Honda ADB 350 Kasi 145 mm lang po yung kanyang uh, ground clearance ano? Whereas uh, Anong tawag dito Anong uh, Honda ADB 150 mga kaibigan Ang ato ng konti kasi 165 mm ito Pero I'm not sure kung uh, yung 20 mm na difference niyan uh, Significant na ba yan ano? <laughs> Pag sinabi kasi millimeters napaka ano lang din yan eh Napaka parang hindi lang siguro Hindi mo na siguro dama yung ano yung difference Pero kung, kung i-compare lang talaga natin by numbers no Mas madaling sasabit itong uh, Honda ADB 350 sa mga nakausling bato And hopefully, hopefully mga kaibigan, kung magkaganon man, sana may skid plate na itong uh, built-in na nakalagay, kagaya ng XADB 750 mga kaibigan, no? So hopefully may skid plate na ito, tsaka dinig ko mga kaibigan when it comes sa U-box na ito, parang kasyang-kasya po yata yung, uh, uh, yung full-face helmet, isang full-face helmet talaga. So hindi na kagaya ni Honda ADB 150 na pahirapan ma hindi nga, uh, most of the time hindi talaga kasya yung full-face helmet. So hopefully, hopefully, yun lang naman siguro yung mga, ano, so keyless pa din mga kaibigan Pero nasa sentro na yung kanyang, ano, yung kanyang susian, ano, andito na, andito na Kung saan nakalagay yung kanyang mga, ano, yung kanyang controls Tapos marami pa siguro mga electrical functions or improvements ito mga kaibigan Na hindi ko lang siguro alam or nakalap pa uh, We'll see, we'll see, you know, in the coming months Uh, uh, ayan, dumigay ako Busog pala ako <laughs> uh, We'll see mga kaibigan no? Tatan, uh, ta -ta Check na lang natin Update update na lang tayo from time to time So hindi na ako gumawa ng mga narration narration Kasi nasanay na ako gumawa ng mga daily vlogs <laughs> Shout out sa mga na natin Yan lang siguro yung dapat pag-usapan natin About sa Honda ADB 350 Or kung may mga alam kayo dyan Or kung may mga insider info kayo Patungkol sa Honda ADB 150 mga kaibigan Let me know in the comment section Hello, hello, and hi, hi sa ating mga daily viewers. Mr. All, siya maligado, Gabs Moto Vlog, Dodong Sniper 150, Blanks Rider Moto Vlog, Mick Moto, uh, Easy Rider, Blanks Rider XP, si Third Gear, Quiz 30, mga kaibigan, on the Rico Nyosenia, J.O. Monterola, si uh, Master Bong Web, no, ano, mga andito yan palagi sa ating channel, sino-sino pa ba yun? Si Master J. Braggs Moto Vlog, or si, uh, ano tawag dyan, si... Oh, J-Bargs Moto Vlog nga <laughs> At saka si Moto Jard mga kaibigan Nandito din yan palagi sa ating ano, Nandito yan palagi sa ating uh, Channel <laughs> uh, Saan ba ito? Papunta na yung airport Okay dito tayo dadaan 
asan na ba ito papunta? hindi <laughs> ko alam kung iikot lang ba ako ra, papunta ba itong simbahan ano? not sure pero dadaanan na lang natin bahala na ito nasa, nasa ganitong mga biyahe na hindi natin alam yung pupuntahan ng adventure <laughs> okay actually bibili pa ako ng ulam ngayon kasi break pa na <laughs> break ko pa sa trabaho mga kaibigan maraming salamat sa pagantabay sa mga daily vlogs natin ha maraming salamat sa mga daily viewers natin na appreciate ko po talaga kayo once again yung drill po natin i-share nyo itong video sa facebook page po or facebook page sa facebook timeline po ninyo regardless kung naka naka private or naka, pub, naka ano yan basta regardless kung naka with friends or public mga kaibigan okay okay yan sa akin walang problema basta screenshot nyo lang and send it sa ating inbox sa PH Motor Thread na Facebook page at uh, dun, idodraw po natin kung may time tayo bukas ano kasi nga magsushoot ako idodraw po natin yan bukas ng uh, tanghali ayun so marami salamat mga kaibigan ingat sa pandemya ang ating kinakaharap ngayon ingat kayo palagi stay safe stay warm stay healthy And higit sa lahat, stay alive! Yan yung pinaka-importante! <laughs> ride safe, ride safe mga kaibigan! And... Peace!